இந்த போன ரெண்டு வீடியோஸில் நம்ம இது வரைக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் லோட்ஸ் அந்த லோட்னால வர பெண்டிங் மொமெண்ட் அண்ட் ஷேர் போஸ் அதை எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டீல் வச்சு ரீன்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டீ மூணு டுவெல் எம்எம் வந்து இந்த மூணு மீட்டர் ஸ்பேனுக்கு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் பிடி இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷியர் ஷியரை வந்து என்ன <laughs> போன வீடியோவில் ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வந்து சார்ந்தா மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேங்களா நம்ம கண்டுபிடிச்ச யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வந்து சார்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் நமக்கு என்ன தெரியணும் இதில் கட்டுற ஸ்டெரப்ஸ் தான் நமக்கு வந்து தெரியணும் இல்லையா அப்போது அது வந்து ஷியர் போர்ஸை சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு ஷியர் போர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து பிளெயின் காட்ஸ் விளையாடுவோம் இல்லையா காட்ஸ் விளையாடுவோம் இல்லையா ரம்மி இதை மாதிரி காட்ஸ்லாம் விளையாடுவோம் இல்லையா அது இது மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுக்கி வச்சுட்டு இப்படி சைடில் தானா இன்னும் இப்படி இப்படி சரிங்கம்மா அந்த காட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லை அதுதான் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இப்போ பீம்லேயும் அதே மாதிரி தான் பீம்லேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு லேயர் லேயராக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க லேயர் லேயராக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு லோடு வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லேயரும் வந்து இப்படி ஆமாம் அந்த அந்த லேயர்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுமா அதுதான் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பக்க வாட்டில் இருக்குது அதாவது பீமோட ஒரு அடிப்பகுதியிலும் மேல் பகுதியிலும் அதில் சைடு வாக்கில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டெரப்ஸ் தான் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டாக அது வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மினல் ஷேரை வந்து கண்டுபிடிக்கும் நம்ம வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு அதாவது வந்து லோட்ஸ் சாரி தேர்ட் ஸ்டெப் பெண்டிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ஷேர் போஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த விஇயு அதனோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த விஇயு அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஓகேங்களா டவு வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டிவைடட் பை இங்கே பி அப்படிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் டி அப்படிங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி நிறைய டைம் சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கே போர் அடிக்குது பட் உங்களுக்கு தனித்தனி வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ ஃபீல் டிஃப்ரெண்ட் ஐ திங்க் ஸோ இது இது கன்வென்ஷன் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகேங்களா கீழே நியூட்டன் வந்து நியூட்டனுக்கு வந்து கன்வென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் நியூட்டன் கரெக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து அடிச்சு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிடைக்கும் ஒரு பீமில் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்ஷன் டென்ஷனில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க பார்க்கணும் ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ்டி டிவைடட் பை பிரத் இன்டு டெப் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுவும் அதே பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூலேயே இருக்கும் இந்த ஃபார்மில் ஓகேங்களா ஸோ ஏஎஸ்டி டிவைட் பை பி இன்டு பி இன்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது பீமோட டென்ஷன் ஏரியாவில் எவ்வளவு ஷியர் வந்து நடக்குது ஷியர் போஸ் வந்து எவ்வளோ நடக்குது இத்தனை பர்சன்டேஜ் நடக்குது அப்படின்ட்டு தான் இது ஓகேங்களா அதில் வந்து ஏஎஸ்டி ஏரியா ஸ்டீல் எவ்வளோ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது த்ரீ நைன்டி நைன் நம்ம வைக்கிற ஸ்டீலில் தான் நம்ம இப்போ வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து மூணு டுவெல் வைக்கிறோம் மூணு டுவெல் வந்து த்ரீ நைன்டி நைன் பி டூ ஹண்ட்ரட் பி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த டென்ஷன் ஜோனில் வந்து ஷியர் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ 
design of shear strength in concrete concrete la evlo shear strength irukku appdin solli kandupidikkiradhukku indha percentage ku oru value vandu code book la oru table la irukum adu vandu page number 73 table 19 eduthukittingna oru periya table irukku adala indha percentage 1. 0.5 ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரேட் ஒன்று இருக்கும் நான் இங்கே ஃபோட்டோ போடுறேன் எடிட்ல போடுறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு நேராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்காது அதில் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதை விட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்னோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒன்னோட வேல்யூக்கு நேராக எம் டுவெண்ட்டிக்கு நேராக என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு நேராக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு நடுவில் தான் நம்மளோட ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கு இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இன்டர்போலேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்கு இன்டர்போலேஷன் மெத்தட் கேமரா பார்த்துட்டு எழுதுறதுனால சுத்தமாக முடியலைங்க ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது கண்ணாடி பார்த்து எழுதுகிற மாதிரியே இருக்குது கண்ணாடி பார்த்து எழுதிருக்கீங்களா எப்பயாச்சும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்ணாடி பார்த்துக்கிட்டே எழுதுகிறோம் சரி ஓகே இன்டர்ப்ரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்ம்ல என்னென்னா ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வரும் இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ஃபார்ம் நல்லா போடுங்க ஒய் ஒன் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்ன ஒன்று ஏன்னா மறைக்க என்ன என்ன வேறு கேமரா பார்க்கணும் நோட்டு பார்க்கணும் போடணும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குங்க ஜஸ்ட் ஐ எம் அப்ளைங் இந்த ஃபார்மில் ஓகே யூ கேன் கெட் இட் ஐ திங்க் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க வேறு எதுவுமே பண்ணல ஓகேங்களா இதை எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூக்கும் சிக்ஸ் நானு செவனுக்கும் நடுவில் தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ வரணும் அதாவது வந்து இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து நமக்கு வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேடில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து ஸ்டீலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன்றில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூன்ற பர்சன்டேஜும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன்ற பர்சன்டேஜும் இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் இருக்கு நம்மளோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்ஷன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அதாவது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வேல்யூ தான் வந்திருக்கணும் ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ கரெக்ட் இப்போ இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் இன் கான்கிரீட் ஓகேங்களா லைட்டு போடமாக டென்ஷன் இன் கான்கிரீட் ஓகே இது நம்மளோட நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட அதிகமாக இருக்கு ஐயோ கிரேட்டர் தண்ணி சரி சாரி நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட அதிகமாக இருக்குது டென்ஷன் இன் கான்கிரீட் நமக்கு நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு 0.5 பாயிண்ட் சாரிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இதை விட ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இது வந்து பெருசாக இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிரப்ஸ் டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தரோம் டூ லெக்டு எம்ஆர் பற்றி எழுதணுமா டூ லெக்டு ஸ்டிரப்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்டிரப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு லெக் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் 
ஓகேங்களா இதை நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து க்ளோஸ்டு ஸ்டெரப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா சைன் போட்டேன் தெரியாமல் அங்கே போயிட்டு சாரி மன்னிச்சுங்க இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெரப் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டிஷன் வந்து சொல்லுது சரி அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கோங்க சாரிங்க என்ன ரொம்ப ரொடிங் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் எடுத்துங்க அதில் வந்து ஒரு மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா ஏஎஸ்வி விச் இஸ் டிவைடட் பை பி எஸ்வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் செகண்ட் என்ன இருக்குன்னா எஸ்வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டி இது ஒன்று இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எஸ்வி இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு கண்டிஷன் இதில் எது கம்மியாக இருக்கோ எது லெஸ்ஸராக இருக்கோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இதில் எஸ்வி அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தேவை அதாவது வந்து ஸ்டிரப்ஸ் அதனோட ஸ்பேசிங் அது நமக்கு தேவை ஓகே வெயிட் 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 ஓகே எஸ் அதனோட ஸ்பேசிங் வந்து நமக்கு தேவை பட் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஏஎஸ்வி அதாவது நம்ம என்ன டயாஃப் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியணும் ஏஎஸ்வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம என்ன ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஸ்டிரப்ஸ் டைப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா நான் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் யூஸ் பண்ணுறோம் மார்க் டுவெல் எம்எம் டைப் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் சிக்ஸ் எம்எம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காலமும் ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே லிமிடேஷன்ஸ் தான் இதுக்கும் ஓகேங்களா எப்படி வந்து ஸ்டிரப் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் டைம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ சிக்ஸ் எம்எம் வந்து நான் இப்போ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சூஸ் பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடித்தா நைன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது என்னோட ஏரியா ஸ்டீல் ஏஎஸ்பி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பீம் இருக்குது இந்த பீமில் இந்த ஸ்டிரப்ஸ் ஏரியாவெல்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் ஸ்கொயர் அதுவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா சரி இதுதான் ஏஎஸ்பி ஏஎஸ்பி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ இந்த மூணு கண்டிஷனில் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஸ்பேசிங் வந்து எவ்வளோ வரணும் எஸ்வி அப்படின்னா ஸ்பேசிங் அது எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்வி டிவைடட் பை பிஎஸ்வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சாரிங்க கேமரா கேமரா பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு எஸ்வி தான் தேவை ஏற்கனவே இந்த ஃபார்ம் வந்து இருக்கேன் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா எஸ்வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்டு ஏஎஸ்வி டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ பி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் நமக்கு எல்லா வேல்யூஸுமே தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்டு எஃப் ஆஃப் வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சிக்ஸ் எம்எம்க்கும் டுவெண்ட்டி எம்எம் இது எயிட் எம்எம் ஸ்டீரப்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன ரேட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போடுங்க இது நான் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டின் போட்டேன் நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டின் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ ஃபிஃப்டின் போடுங்க பெருசான வேல்யூ மாறாது பட் மாறும் ஓகேங்களா வி கேட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்பேசிங்கில் இது வந்து கட்ட சொல்லுது இந்த ஃபார்முலா செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன 
S V which is equal to zero point seven five into D. Okay, zero point seven five into D. So zero point seven five effective depth. I am going to do seven sixty, which is equal to one twenty m. Okay, ma. Third condition S V. मुन्नूर की इक्वलर नो इल्ला मुन्नूर वाटा कोरेंग आर गो इतना मुनाई कंडीशन सो नम वन दर के इतने ये दिस इन्ना वैल्यू में बताइए ना इधर तो इन्ना वैल्यू सो वन ट्वेंटी यम मम ना नम्मा ऐड तो बोरा स्पेसिंग सही बात यू लो नारंग कर चले बच्ची उर डायग्राम में तो पोटर ला Ipo, unno unsur lama ramu tak kalian. Ipo itu spacing yang itu stirup sendiri perik atno. Okey, engkau, nama kau ni kira matan na moon rat ruk. Melaya na tangi perik nol dah. Adik kau kau ni minimum or beam layus pandra rat kau ni ten mm. So nama kau ni na pandra na minimum number of bazi kau ni use pandi. Na ten mm bazi kau ni rendu bazi kau ni melaya add pandi. Na ini stirup sendiri add agi agi no update kau ni share post kau ni content kau ni. अगर कांगी पुरी करने तो यार इन दो बार जो होते हैं हमारे मेल आउट आए पड़ी हो, क्यों ना? सो इफेक्टिव डेप्थ है ना ना हमके 3.16 इन रगन हमारे कंडू पुरी चो। .16 मीटर, क्यों ना इधर उन्हें टोल्ले मम बार, क्यों ना इधर वंदे ये वाला डेप्थ लर नॉन 200 mm overall depth itu, ini dah kambi yang ular itu lakukan apa? Nama, lalu anda nukti arus yang mana lakukan? Cover anda yang ular mana? Pati, saya nak anda naik pada mana cover anda? Kena, abg kosong kosong ni dikehendaki orang mana cingnya? Kena, ini abg section ni bukan dekat puni kami semua. Nama, ini dah mal art puna. Tenam orang ini telah warna jodoh. Dalam dua rend tenam orang bars. Semula, di warna jodoh ini na rend tenam orang kira orang dengan mukir tiga tolle orang. Tiga tolle orang. Ini rend diamond jenis lain itu. Ini dalam warna yang ada ini mana rend dua hundred orang. Ibu, anda cash pun terhadap kuduk kalam. Ini kulur kerja orang dengan six orang. आधा वन्दु 120 एमएम स्पेसिंग ला कटिंग है अर्डिंग सोली सोल रहा ये जो नोडा डिफ्लेक्शन है चेक पन रहते के सिले स्टेप्स ही रखे ना अरे त्यावेल एक्चुअल ना मंदे कंप्लीट पनी टो अंदर डिफ्लेक्शन वन्दे चेक पन नो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम ले रोम्बो दो रो वाला का ना ये ये दिन जी एक इधर इधर व डिफ्लेक्शन है योगी चेक पन रहता है अपनी इंटरन हमारी इन और अपना वो लोग मेरे तो पोटर चेक पन ये रहा ओके ये नाल मुड़ने जब रिको उर बी में ऐड ते डिजाइन पन ही मुड़ी चिरके हैं इधर उन लोग को पुरी हो अपनी सोली ना नंबर रोम्बन आला इन द टॉपिक वन द पोस्ट पन नो सोली रोम्बन आल वेट पोस्ट कर इन्हीं को उन्हें पोस्ट पने रखा है डाउट सुन रहे थे ना ऐसे जी केले में वाले बीम है इधर डिजाइन पन्नो ना रेपर केटर पे गया आह उन्हें पत्तिक बतरों में कि ये ना नंबर ऑफ बाज़ उन्हें यूज़ पन रहते हैं बिस्कुल टे इन दो उन्हें वीडियोस ले ना सोले रखा नंबर्स है उनको � इधर लंदन उनको पुरुष के यो लोग वैल्यूज़ दे रखे हैं इधर लाये उनको चिन्ना करेक्शन नरना कोड़ा नंबर ऑफ़ बार्स हो लेना डाया ऑफ़ बार्स हो उन्हें मारो उनको पुरुष जरूर को ना नंबर सो मैं कुंड वाला वीडियोस लास्ट टेक्सचरल पति नरेय पेशों सिविल पति नरेय पेशों अंटिल दिन साइनिंग आप सारा मेल यूज़फुल आना कॉल्स हमारे टेम्पल में एक पन गया थैंक यू बाय बाय